இந்த ஏஐஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டினியூஸாக கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் இதுலேருந்து நிறையா வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கிராவிடேஷன் பேஸ் பண்ணியும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கெப்ளஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ராஜஸ் கிளாஸஸ் ஐம் ராஜு கோவிந்தராஜன் ஸோ இந்த ஏஐஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து எங்கள்கிட்ட இருந்து சப்போர்ட் எதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ அந்த வகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நான் வந்து ஆன்லைனில் வந்து கிளா கிளாஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் தட் இஸ் யூடியூப்ல வந்து ஆன்லைனில் வரலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் தேவை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏஐஏடிசிக்கான இன்டென்சிவ் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேட்ச் போயிட்டு இருக்குது அதில் யாராவது சீரியஸ் கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தீங்க எங்களால் ஜாயின் பண்ண முடியல சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நவ் யூ கேன் காண்டாக்ட் அஸ் அண்ட் ஐ கேன் மேக் யூ கைஸ் டு ஜாயின் வித் அஸ் ஓகே எனிவே நவ் லெட்டர் சென்டர் இன் டு கெப்ளஸ் லா இந்த கெப்ளஸ் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளானட்டரி மோஷனில் வந்து ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருந்துச்சு ஒரு எஸ்பெஷலி ரிலேட்டட் டு ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் டைம் பீரியட் இதெல்லாம் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கட்டாக ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெப்ளஸ் வந்து ஒரு கிரா ஒரு லா வந்து பிளானட்டரி மோஷனுக்கு வந்து டெவலப் பண்ணார் மூணு லா டெவலப் பண்ணார் அந்த மூணு லா என்னங்கிறத பார்ப்போம் அப்புறம் யூனிவர்ஸ் லா ஆஃப் கிரா கிராவிடேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு ஏஐஏடிசியில் வந்து கொஸ்டினை வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கெப்ளஸ் லா இந்த கெப்ளஸ் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ஆர்பிட்டல் லா ஓகே இந்த ஆர்பிட்டல் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளானட்ரி மோஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளானட்ரி மோஷன் என்ன மாதிரி ஆர்பிட்டில் வந்து பிளானட்லாம் சுற்றும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லா ஆஃப் ஏரியா லா ஆஃப் ஏரியா இந்த லா ஆஃப் ஏரியா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு பிளானட் வந்து சுற்றி வருது அப்படின்னா அது கவர் பண்ணுற ஏரியா வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்ன மாதிரி ரிலேட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறது தான் இந்த பிளானட் ஐ மீன் லா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ஏ பிளானட் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் டைம் பீரியட் ஓகே ஒரு பிளானட் வந்து இன்னொரு பிளானட்டை சுற்றி வருது அப்படின்னா அதுக்கான எக்ஸாக்ட் டைம் பீரியட் வந்து எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றதா வந்து லா ஆஃப் டைம் பீரியட் ஸோ இந்த மூணு லாவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏஐஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால இந்த மூணு லாவையும் எப்படி ரிலேட் பண்றது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்பிட்டல் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் சே சன் எடுத்துப்போம் இங்க சன் இருக்கு ஓகே இதை சுத்தி ஒரு பிளானட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எர்த் எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எர்த் எப்படி சுற்றி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்ளர் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணார்னா இந்த அந்த ரிவால்விங் ஆர்பிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிப்டிக்கலா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் ப்ரூவ் பண்ணார் எப்படி இருக்கும் எலிப்டிக்கலா இருக்கும் தட் மீன்ஸ் அந்த எலிப்ஸோட போக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஓகே ஸோ அந்த ஏதாவது ஒரு போக்கஸ் எலிப் நமக்கு தெரியும் எலிப்ஸுக்கு ரெண்டு போக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு போக்கஸ் பாயிண்ட்ல என்ன இருக்குது சன் இருக்குது ஓகே ஸோ ஆப்வியஸ்லி இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை நான் எர்த்துன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஓகே இந்த எர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து ஒரு வேரியபிளா இருக்குது ஓகே எத்தோட ரேடியஸ் வந்து ஒரு வேரியபிளாக இருக்குது ஏன்னா எர்த் இங்கே இருக்கிறப்ப அதோட ரேடியஸ் வந்து நான் சப்போஸ் ஏ ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா சப்போஸ் எர்த் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுங்க ஓகே அப்போ அதோட ரேடியஸ் வந்து ஐ கேன் ட்ரீட் சம்திங் லைக் ஏ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது எர்த்தோட ரேடியஸ் மாற மாற ஆப்வியஸ்லி ஓகே அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சன் வில் பி வேரியிங் ஸோ இதை தான் வந்து கெப்ளர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணார் ஸோ இப்போ எல்லா பிளானட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் மையமாக வச்சு பிளானட்டை மையமாக வச்சு சுற்றி வருது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ஓகே தே வில் பி ஃபாலோயிங் ஆன் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரூவ் பண்ணார் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் லா ஓகே ஸோ கெப்ளரோட ஃபஸ்ட் லா பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுதுன்னா த ஆர்பிட்டல் பாத் இஸ் ஆல்வேஸ் எலிப்டிக்கல் அது மட்டும் இல்லாம அந்த போக்கஸ் பாயிண்ட்ல தான் சன் எப்போதுமே இருக்கும் ஓகே அந்த எலிப்ஸோட போக்கஸ் பாயிண்ட்ல தான் சன் இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணாரு சோ அடுத்த லா என்ன
நான் இந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் அப்படின்னு நான் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஒன் மந்த் டைம் டூரேஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஒன் மந்த்ல வந்து அது இவ்வளவு ஏரியா வந்து ஸ்வீப் பண்ணுது அதே பிளானெட் இங்க சுத்தி வரப்போ ஓகே அடுத்தது அதே ஒன் மந்த்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அது கவர் பண்ற ஏரியா பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு ஓகே அது கவர் பண்ற ஏரியா வந்து இப்படி இருக்கு ஓகே ஸோ சப்போஸ் இந்த ஏரியா வந்து நான் என்ன சொல்றேன் ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த ஏரியா வந்து நான் என்ன சொல்றேன் ஏ டூன்னு சொல்றேன் கெப்லர் என்ன ப்ரூவ் பண்ணார்னா திஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்வீப்பிங் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் இஸ் சேம் ஓகே ஃபார் சேம் டைம் பீரியட் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நியூமெரிக்கலாகவும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ நமக்கு போட தெரியணும் ஓகே ஸோ ஏடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்வீப்பிங் இஸ் சேம் ஃபார் போத் திஸ் திங்ஸ் ஓகே அப்படி ஏரியா ஆஃப் ஸ்வீப்பிங் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஏல இந்த டைம் டூரேஷனுக்கு அது கிராஸ் பண்ணுற பாத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பாத்து லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகே இந்த பாத்து லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த பாத்து லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிச்சயம் இங்கே வெலாசிட்டி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போய் ஆகணும் அப்போ சன்னுக்கு பக்கத்தில் வரப்போ அந்த பிளானெட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போய் ஆகணும் அதே நேரத்தில் சன்னை விட்டு விலகி இருக்கிறப்ப அந்த பிளானெட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போய் ஆகணும் என்ன விட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டூ ஓகே இந்த இடத்துல வந்து ஆர்க் லென்த் ஆர் த பாத் ஓகே சே த பாத் பிட்வீன் திஸ் சப்போஸ் இதை நான் வந்து ஓ ஏ பின்னு வச்சுருக்கேன் சாரி ஓ ஏ பிக்கு பதிலாக ஓஏசின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே அதே மாதிரி இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா பிபி கியூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஓஏசி இருக்குல்ல இந்த ஆர்க் லென்த் வந்து ஓஏசி இந்த ஆர்க் லென்த்தை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த ஆர்க் லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கா அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஈஸ் இது கிரேட்டர் தென் ஆர்க் லென்த் ஆஃப் ஓகே பி பி கியூ அப்போ இந்த லெங் இந்த ஆர்க்கும் இந்த ஆர்க்கும் ஒரே லெங்க் கிடையாது அப்போ ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும்னா இந்த ஏரியா ஆஃப் ஸ்வீப்பிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஆர்க்கை வந்து நான் கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போனால் போதும் ஏன்னா பார்த்து வந்து பார்த்து லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஓகே ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போனால் போதும் வேறஸ் இங்கே பார்த்து லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஏன்னா டைம் பீரியட் வந்து சேம்னு சொல்லிட்டேன் இங்கேயும் ஒன் மந்த்து இங்கே எடுத்துக்கிற டைம் பீரியடும் ஒன் மந்த்து கரெக்ட் ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிற டைம் பீரியடும் ஒன் மந்த் அந்த ஒரே டைம் பீரியடுக்குள்ள இங்கே கவர் பண்ண வேண்டிய பாத்து லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கு இங்கே கவர் பண்ண வேண்டிய பாத்து லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அப்போ இங்கே வரப்போ இதோட வெலாசிட்டி விஏ ஃபாஸ்டராக இருக்கும் ஓகே வேறஸ் இந்த வெலாசிட்டி விபி ஸ்லோயராக இருக்கும் ஓகே ஸ்லோவராக இருக்கும் ஸோ இது ஃபாஸ்டாக இருக்கும் இது ஸ்லோவாக இருக்கும் ஓகே அப்போ நமக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த விஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் விபி ஓகே வேறஸ் இந்த ரேடியஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஓகே ஆர்ஏ இஸ் லெஸ் தென் ஆர்பி அப்போ இந்த ரிலேஷனில் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கெட்டிங் அ அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஏடிசியில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே த வெலாசிட்டி ஆஃப் எ பிளானட் இஸ் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் கேன் பிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் the velocity of the planet is indirectly proportional to the radius of rotation and this point is very very important therefore i can say va ra will be equal to vb rb okay so idha base panni da question erkane ketirukanga nu solirukan that is va by vb va by vb will be equal to okay enna agum paarga va by vb will be equal to rb by ra and this point is very very important idha base panni question therefore ipo enna na in the area of law or law of area apdi pathinga na enna solludha na area of sweeping is same for a particular time period if the planet is coming around the sun okay adoda area of sweep vandu same a irukum abdingiradha dhaan vandu law this is very 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 important ena idha konja nalla paathunga adutha the third law okay kepler oda தேர்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் லா இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த டைம் பீரியட் டிங்கிறது வந்து நான் வந்து டைம் பீரியட் ஆஃப் ஓகே டைம் பீரியட் ஆஃப் ஏ பிளானட் 
okay time period of a planet okay which is coming around the sun appdi nechu po or complete revolution kana time period nu nechu po ipa a appingirathu adoda semi major axis nu nechu po semi major axis this is quite interesting okay semi major axis na na enna pandra appdi paathina suppose if i consider the planet is coming around an in an elliptical path la varudhu appdi na inge sun irukku illaya okay ipo இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இத ஏன்னு சொல்றேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இத ஏன்னு சொல்றேன் தேர் ஃபோர் த டோட்டல் ஓகே டோட்டல் மேஜர் டைமென்ஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் இஸ் டூ ஏ ஓகே அப்ப என்ன சொன்னாருன்னா இந்த டைம் பீரியட் ஃபார் ஏ பிளானட் டு கம் அரவுண்ட் த சன் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த செமி மேஜர் ஆக்சிஸோட கியூபுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஏடிசில இதையும் நீங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் Okay, so Kepler is the third law in the third law. It is talking about the time period of revolution for a planet. Okay, for a planet on the come, I mean, when it is coming around the sun, okay, the total time taken for a particular revolution, okay, will be, okay, will be, I mean, square of that time will be directly proportional to, okay, the A, I mean, uh, the semi-major axis of the elliptical path. If we look at that, the T squared by a q is equal to always constant in the constant oda uh, significance adhigam idhi neenga konjam explore pannunga okay so adutha paathinga appadina universal law of gravitation okay next paatham appadina this is very very important universal law of gravitation idhu namma ellarkum therinjadhu da 9th standard le padichirpom okay and ipo ncert book layum paathina clear ah vandu explain pannirupanga ஸோ இதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இந்த யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளானட் இருக்கு இதோட மாசை எம்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே அண்ட் இன்னொரு பிளானட் சமுதிர ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதோட மாசை எம்னு வச்சுக்கிறேன் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எஃப் இருக்குல்ல ஓகே டியூ டு கிராவிட்டி ஓகே அது எவ்வளோ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸை இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எத்து ஒரு சேட்டலைட் எடுத்துக்கிட்டாலும் இது மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளைட் பை த மாஸ் மல்டிப்ளைட் பை த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் டிவைட் பை த ரேடியஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் வந்து யூனிவர்சல் ஆஃப் ஓகே கிராவிட்டேஷன் இதில் ஜிங்கிறது வந்து யூனிவர்சல் கிராவிட்டேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஜிங்கிறது இதையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் இதோட வேல்யூ என்னங்கிறத பாருங்கள் ஓகே யூனிவர்சல் gravitation constant okay this is very important enna reason appdin pathina idha base panni question vandu romba logically question kepanga okay adu eppadi kepanga appdi na solren first in the universal law of gravitation once again neenga purinjikano enna na the attractive force between f ngiradhu enna da this is nothing but attractive force attractive force between two masses capital m and small m will be always equal to the universal gas constant multiplied by the two masses okay divided by a distance squared appo idrenda enna theriyuduna the attractive force is indirectly proportional to the radius squared idha base panni question varum okay this is also quite important okay arthadu paathinga appadina next or important ana or vishayam enna na suppose or planet irukku adu sutti varudhu appadina இப்போ இங்கே பிளானட் இருக்க சுற்றி வருது அப்படின்னு வச்சு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் இருக்குல்ல ஏஎன் ஓகே ஓகே இதோட சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஏஎன் வில் பி நத்திங் பட் அந்த பிளானட்டோட வெலாசிட்டி வந்து நான் வி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா டேஞ்சன்ஷியல் வெலாசிட்டியை வி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா வி ஸ்கொயர்டு பை ஆர் வேர் ஆர் இஸ் நத்திங் பட் த ரேடியஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வி ஸ்கொயர்டு பை ஆருங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு தெரியும் இப்போ ஆரம்ங்கிறது வந்து மீன் ரேடியஸாக நான் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் கவனிச்சுங்க இதை பேஸ் பண்ணியும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஆரம்ங்கிறது மீன் ரேடியஸாக வச்சுக்கிறேன் டீங்கிறது டைம் பீரியட் ஃபார் த ரெவல்யூஷன் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதை மாதிரி டைம் பீரியட் எடுத்துக்குது அப்படின்னா அப்போ அதை கவர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆரம் வச்சுக்குமா டூ பை ஆரம் இருக்குமா தேர் ஃபோர் வி வில் பி நத்திங் பட் டூ பை ஆரம் டிவைட் பை டைம் வருமா மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்துருமா Okay, so in the formula, we will see that the tangential velocity will be nothing but the 2 pi rm. That is the circumference of the okay, 
இப்போ வந்து ஆர்ங்கிறது ரேட் மீன் ரேடியஸ் ஒரு சர்க்குலர் பார்த்தா வச்சுக்கிட்டேன்னா அதோட டூ பை ஆறுங்கிறத பார்த்து லென்த்தாக இருக்கும் டிவைடட் பை டைம் போட்டோம்னா திஸ் மச் மீட்டர் பர் செகண்ட் வரப்போகுது தேர் ஃபோர் இப்போ ஏஎன் என்ன ஆகுது பாருங்க தேர் ஃபோர் யுவர் ஏஎன் வில் பிகம் ஓகே டூ பை ஆர்எம் டிவைட் பை டி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் வரும் ஸோ நான் மீன் ரேடியஸ் ஆர்எம்னு வச்சுக்கிறேன் தேர் ஃபோர் யுவர் ஏஎன் வில் பி நத்திங் பட் ஃபோர் பை ஸ்கொயர்ட் ஆர்எம் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர்டு ஓகே சப்போஸ் இதை மாதிரி வந்து டைம் பீரியடு கொடுத்துட்டு ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு தே வில் ஆஸ்க் யூ டு ஃபைண்ட் அவுட் த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஓகே இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனோட நான் மாசை மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா ஓகே தட் வில் பி ஒன் செகண்ட் ஈக்குவல் டு எஃப் வில் பி நத்திங் பட் எம் இன்டு ஏஎன் ஓகே அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் போஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அண்ட் திஸ் கேஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இந்த ஃபார்ம்லாவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஞ்சம் பார்த்துங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா again okay again we have one more relation okay enna nu pathinga na namakku theriyum f equal to m omega squared r m omega squared r ngiradhu namakku theriyum illaya idai f attractive force vachi sonna na gravitation m m divided by r squared correct so ipo idu rendu na equal panna na enna agudhu paarenga therefore m omega squared r will be equal to g times of m m divided by r squared therefore for omega squared equal to the m m cancel i do therefore omega squared equal to g m divided by r cube this is very 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 important formula okay enna na therefore your omega will become root of g m divided by r power inge 3 by 2 aiduma ஓகே ஸோ இந்த ரிலேஷன் இந்த எம்பிரிக்கர் ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி கன்செப்ஷனாகவும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண தெரியும் கான்செப்டையும் புரிஞ்சிக்க தெரியணும் ஸோ ஓகே இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸை வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் கூட நான் ஈக்வேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடி எம் ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது தெரியும் ரைட்டா ஸோ எம் ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஆருங்கிறது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஓகே அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் அவுட்வேர்டு ஓகே ஸோ இப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை வந்து நான் அது கூட ஈக்வேட் பண்ணி ஒமேகா எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ரூட் ஆஃப் ஜிஎம் டிவைட் பை ஆர் பவர் த்ரீ பை டூ வருது ஓகே அண்ட் இந்த ஆர் பவர் த்ரீ பை டூ ரேஷியோ எப்படி ஒமேகாவை பொறுத்து மாறுது அப்படிங்கிறத வச்சு கொஸ்டின் வந்திருக்குது ஆல்ரெடி ஸோ இதே நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஐஏடிசியில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஷிஃப்ட் ஒன்னில் கேட்ட கொஸ்டின் ஓகே இஃப் த யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வேர் டிக்ரீசிங் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க G வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது வித் டைம் டயத்தை பொறுத்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது தென் சேட்டலைட் இந்த ஆர்பிட் வுட் ஸ்டில் மெயின்டைன் ஓகே ஒரு ஆர்பிட்ல இருக்க சேட்டலைட் வந்து எதை மெயின்டைன் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஏன் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மீன்ஸ் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேட்டலைட் இப்படி சுற்றி வருது அப்படின்னா இதுதான் சேட்டலைட்னு வச்சுட்டா இதை அர்த்தம் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதை சுற்றி வருது அப்படின்னா இப்போ எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் ஆக்ட் ஆகாத வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே என்ன ரீசன் அப்படின்னா எது வேரி ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட சென்ட்ரிபிட்டல் வேல்யூஸ் வந்து வேரி ஆகும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அது மாறிட்டே இருக்கும் அந்த அதோட ரேடியஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் தேர்ஃபோர் ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் மாறும் ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் கான்ஸ்டண்டா இருக்காது அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால இது ஆன்சர் கிடையாது மெயின்டைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ மெயின்டைனா எது கான்ஸ்டண்டாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க தேர் ஃபோர் ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் அது எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டுனா இப்போ நமக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எஃப் இஸ் நத்திங் பட் ஜி எம் எம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக மாறுது இல்லையா ஸோ இப்போ கிராவிட்டி வந்து நல்லாவே தெரியுது இப்போ கிராவிட்டி வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர் ஃபோர் எஃப் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு வில் பி நத்திங் பட் ஜி எம் எம் இது எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இது கான்ஸ்டன்ட் கரெக்ட் மாசம் நம்ம மாற்ற முடியாது இல்லையா ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட் இது கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டாக இருக்கிறதுனால அந்த ஜி டிக்ரீஸ் ஆக டிக்ரீஸ் ஆக அந்த ஆ
பிளானெட்டை நோக்கி வரும் ஸோ அப்போ சேட்டலைட் என்ன ஆகுனா டுவார்ட்ஸ் த பிளானெட் வருது அவே ஃப்ரம் த பிளானெட் வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதாங்கிறத பொறுத்த விஷயம் இதை பேஸ் பண்ணியும் ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸ்பைரல் அவுட்வர்ட் ஆர் ஸ்பைரல் இன்வர்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கணும் அப்போ ஜி டிக்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகுங்கிறத கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நிச்சயம் ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்க முடியாது வென் ஜி இஸ் யூனிவர்சல் கேஸ் கா ஐ மீன் சாரி யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் டிக்ரீசிங் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்பீட் ஓகே இந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்பீட் இப்போதான் பார்த்தோம் இல்லையா ஒமேகா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜிஎம் டிவைடர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் சாரி ஆர் பவர் த்ரீ பை டூன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒமேகாவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆப்வியஸ்லி டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்பீடு வந்து ஏன்னா நமக்கு தெரியும் டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்பீடு இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ஒமேகா இல்லையா டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்பீடுங்கிறது ஆர் ஒமேகா ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் மல்டிப்ளைட் பை த ஒமேகா டேர் ஃபோர் இப்போ இந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்பீடு வந்து என்ன ஆகும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க முடியாது கரெக்ட் அப்புறம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஒன்ஸ் டேஞ்சன்ஷியல் ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்டாக இல்லைனாவே பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்க முடியாது அதையும் நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் வி ஹவ் காட் சம்திங் லைக் இல்லையா டேஞ்சன்ஷியல் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டாக இல்லைனா பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷனும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்க முடியாது ஏன்னா இது ரெண்டு வந்து என்ன இருக்குது இன்டெரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது பட் ரிலேட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்போ இதுவும் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷனும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்க முடியாது அப்போ எது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் மட்டும் தான் அதோட மொமெண்டம் என்ன மொமெண்டம் இருக்கோ அதே மொமெண்டத்தோட அது வந்து டுவார்ட்ஸ் த எர்த்தை நோக்கி வரலாம் இல்லை எர்த்தை விட்டு வெளியும் ஸ்பைரலாக போகலாம் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் ஸோ இந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து கிராவிடேஷனை படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிராவிடேஷன்லேருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட்டு வந்துருக்கேன் என்னால் எப்போ போயெல்லாம் டைம் கிடைக்கிதோ அப்போ போயெல்லாம் நான் வீடியோ போடுறேன் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் யூ கேன் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் வென் எவர் ஐ ரிலீஸ் த வீடியோ எனவே தேங்